So hello everybody. Um, as UNDP, we were very proud to partner with the Ministry of European Integration and work closely with uh, our friends from Sweden to support this national consultation for Serbia's preparation for this big international Stockholm Plus 50 conference where actions will be decided on how to improve the climate, environment and tackle pollution. Dobar dan svima. Ponosni smo kao UNDP što smo mogli da imamo ovako partnerstvo sa Ministarstvom europske integracije i sa našim prijateljima sredine i sa našim prijateljima iz Švedske na organizaciji nacionalnih konsultacija koje su poslužile da se Srbije pripremi za konferenciju s Tokom plus 50 na kojoj će se ogovoriti kako da se pozabavimo zaštitom klime, zaštitom životne sredine i sprečavanjem zagađenja. I think these five consultations have provided very information, a very interesting information and, and recommendations that can be taken forward. For example, the important role that young people can play in addressing climate issues, but they need help on how they can help. They need uh, guidance on how they can help. Also, uh, civil society has huge expertise in environment and are ready to engage and support decision-making processes. And, and then at the local level, local governments are already putting in place actions to address climate change that can be scaled up across the country. Ovih pet konsultacija nam je pomoglo da saznamo jako zanimljive informacije kao i da iznesemo preporuke sa kojima se može uraditi nešto više. Na primjer, shvatili smo koliko su mladi dragoceni za ovakvu tematiku i koliko ovaj su voljni da se angažuju, međutim potrebna im je pomoć kako da to urade, odnosno potrebne su i smjernice kako da doprinesu zaštite životne sredine. Civilno društvo na drugoj strani ima veliku ekspertizu, odnosno stručno znanje kada je ova tematika u pitanju i voljni su da učestvuju. A i čuli smo zanimljive primjere sa lokalnog nivoa gdje lokalne vlasti sprovode razne zanimljive aktivnosti za zaštitu životne sredine koje se mogu proširiti na čitavu zemlju. I think overall the high level of engagement that we had in these consultations, over 500 people have participated and the high level of women's participation just shows how much uh, awareness in Serbia has raised around climate related issues and how much will there is, how much commitment there is in Serbia to addressing climate and environment issues. Ovako jak stepen angažovanja, pošto smo imali preko 500 učesnika sa velikim brojem žena koje su dali svoje doprinose, je pokazao koliko se podigla svest u Srbiji kada je reč o potrebi za zaštitom životne sredine i koliko ima dobre volje i želje da se radi na ovoj temi i kolika je jaka posvećenost. And we are here uh, on World Bee Day and World Biodiversity Day. Bees play a vital role in our preserving and protecting our ecosystems but bees are under threat because of us because of humans because of the pesticides that we use the farming techniques we use because of climate change and because of loss of their habitat so we really want to do more to value and protect the role of bees and our biodiversity for healthy humans and a healthy planet Mi smo ovdje danas povodom Svjetskog dana pčela, ali isto tako je povodom Svjetskog dana biodiverziteta i treba naglasiti koliko pčela imaju vitalnu ulogu za ekosisteme, a pčele su trenutno ugrožene. To su ugrožene od strane nas, od strane ljudi. Na jednoj strani zbog pesticida koje koristimo, zbog poljoprivrednih tehnika, zbog zaprašivanja, zbog poljoprivrednih praksi, ali isto zbog uništenja njihove životne sredine, te samim tim treba da vrednujemo pčela i da im pomognemo da obstanu zbog zdravijeg čovečanstva i zdravije planete. Hvala.